訓練は震度6強の地震により柏崎刈羽原発で原子力災害が起きた想定です住民や関係機関の職員およそ80人が参加し道路が寸断されて孤立した地域から住民を避難させる手順を確認しました柏崎市西山地区には自衛隊の高機動車が入り隊員が道路を阻む倒木を取り除きますその後解除が必要な住民や車椅子の人を担架や車両で一時集合場所に搬送福祉車両などに乗せ替えて避難させました訓練には参加しましたけどね、実際本当にそうなったら、うまくいくのかなと、実際大いいになったら、本当にできるのかどうか、それがやっぱりちょっと心配ですよね。訓練を見守った柏崎市の櫻井市長は。もっと激しい、厳しい状況になるんだろうというふうに思います。車両の確保、人材の確保といったものが本当になされるのかどうなのか。まあ、より一層厳しい条件で、えー、リアルな訓練がやはり行わらなければいけないのではないのかなと刈羽村での訓練は、大雪で高機動車も入れない場所に孤立地域が発生した想定、大型の雪上車で住民搬送を行いました。即時避難ということになれば、自力で避難しなければならないのかなと思ってます、避難道路の確保は絶対必要になってくるかなと思いますので、県や行政の方も、そういったところはお願いしたいなと思っています元日の能登半島地震では、道路の寸断により、車両が通行できない状況が多数発生。柏崎刈羽原発周辺の避難道路について、桜井市長は。中越沖地震、いった大きな地震がありました、それに対応して、基幹的な道路といった部分も整備しておりますし、PAZ を中心とした方々の避難に資するような道路整備をしっかりお願いしておりますし、また国も今、進めていただいているところでございますので、今、現実に柏崎のところで、そこまで大きな寸断といったものは生じないのではないかなというふうに考えております住民が参加する今年度の原子力防災訓練は今回が最後で県は能登半島地震の課題も踏まえて新年度に向けて新たな訓練計画を検討するとしています。